ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് ഷിഫീത ഇന്ന് നമ്മൾ ടാലിയിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ ലഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമ്പനി ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ലഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ ഒരു കമ്പനിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ അക്കൗണ്ടുകളെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ലഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഇന്ത്യ എൽ ടി ഡി ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്നുള്ള വിൻഡോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോം മെനു കാണാം അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോം മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ടോളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ലഡ്ജേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ലഡ്ജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സിംഗിൾ ലഡ്ജറും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലഡ്ജറും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി വരുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ആൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനാണ് ആൾട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ലഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ്റെ വിൻഡോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ഇവിടെ നെയിം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അണ്ടർ ആണ് അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളോട് നെയിം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൺട്രി സ്റ്റേറ്റ് പിൻകോഡ് പ്രൊവൈഡ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം എന്നെയും കൊടുക്കാം പാൻ നമ്പർ താഴെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൺ ലാക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എമൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് സി ആർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സേവ് ചെയ്യാനാണ് എസ് ഫോർ നോ ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അറിയാതെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിവിടെ മാറിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതിന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് പകരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് എമൗണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വന്നത് ഡി ആർ ആണ് അല്ലെ ഡെബിറ്റ് ആണ് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് സേവ് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് ചെയ്തു എസ് കൊടുത്തു എനിക്കിതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം ചേഞ്ച് വരുത്താൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ആൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കാണാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എമൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളതും കൂടി